Dunia ni kote kwa sasa kilioni kimoja tu. Corona, corona, corona. Changamoto zimekuwa zikibuka sehemu mbalimbali ikiwemo maeneo ya kazi kutokana na ofisi nyingi kufungwa huku wafanyakazi wakisalia majumbani hadi kujua atma ya corona itakuwa ni nini. Lakini sheria inasemaje pindi kunapotokea changamoto kama hizi za magonjwa duniani. Ungana nami Mika Ndaba ndani ya Ayo TV tukamsikie wakili anavyotugaia tafsiri sahihi ya kisheria. Kana na mlipuko ugonjwa huu wa corona kumekuwa na changamoto pia kwenye sekta ya ajira. Kuna baadhi ya waajiri sasa na makampuni na hoteli mbalimbali mbali, kutokana na kukwama kwa biashara. Wamefika kwenye hatua uzalishaji umekwama, hoteli zimefungwa, baadhi ya makampuni pia yamefungwa. Kwa hiyo kumekuwa na changamoto kubwa ya namna ya kuendelea kuwalipa wafanyakazi. Hasa niseme kwa mujibu wa sheria, mfanyakazi yoyote yule anapoajiliwa na ili mradi yuko ndani ya mkataba wa ajira, anatakiwa kulipwa mshahara wake kwa mujibu wa sheria na kama alivyokubaliana na mwajiri wake. Ni kosa la kisheria kwa mwajiri yoyote yule kukataa au kushindwa kumlipa mshahara wake mwajiri wa wake. Mfanyakazi anapoingia mkataba wa ajira anatakiwa alipwe mshahara wake kama walivyokubaliana na mwajiri. Na mwajiri ana mamlaka ya kisheria kukataa kumlipa mfanyakazi mshahara wake eti kwa sababu ya kisingizio cha kwamba biashara imekwama au kwa sababu ya mlipuko wa corona. Sasa katika mazingira kama haya ambayo mlipuko wa corona umetokea na biashara zimekwama yako mazingira ambayo ninapenda kutoa ushauri waajiri wachukue hatua gani kwa sababu kuna waajiri ambao wameamua tu wenyewe kuwapa likizo wafanyakazi bila malipo anasema kutokana na uzalishaji umekwama tunakupa likizo bila malipo ili jambo nalo pia sio sahihi ziko hatua za kisheria ambazo waajiri wanatakiwa zichukue ili mradi mfanyakazi yuko ndani ya mkataba anatakiwa kulipwa mshahara wake kwa mujibu wa makubaliano na kwa mujibu wa sheria sasa ikionekana uzalishaji umekwama Ninaomba waajiri wanisikilize vizuri kwa mujibu wa sheria. Ikionekana uzalishaji umekwama kutokana na mlipuko wa ili gonjwa, biashara yako haiendi, hoteli imefungwa. Unaweza kuwa na option mbili au tatu. Moja, waite wafanyakazi wako. Mkubaliane kwamba bana sote tunatambua ya kwamba hoteli yetu ilikuwa na uwezo wa kuingiza wageni mbili, tatu kwa mwezi au kwa siku. Lakini leo hivi kutokana na ugonjwa huu wa corona watalia waji biashara haipo tunaingiza wageni wawili watatu. Maana ni kwamba kampuni yetu haiwezi kuendelea kuwalipa mshahara kama tulivyo kwa tunawalipa. Waite wafanyakazi mkae chini kwa kushirikiana na vyama vya wafanyakazi, mkubaliane. Mnaweza mkakubaliana kupunguza kiwango cha mshahara. Mkakubaliana kabisa ili mradi kiwe ndani ya minimum wages kwa sababu kwenye sekta mbalimbali sheria imetoa mwongozo wa kima cha chini cha mshahara kwa hiyo kuna watu ambao kima chao cha chini ni 1080 yumkini kima chake cha chini ni laki na nusu lakini alipoajiriwa amekuwa na lipo labda laki tano kampuni imefika hatua uzalishaji umekwama mnaweza mkakaa mkakubaliana kwamba bana kwa kipindi kile ambacho uzalishaji haupo tutakupa likizo lakini badala ya kukulipa laki tano tutakuwa tunakulipa laki mbili. Alafu uzalishaji utakaporudi hii gap ya laki tatu tutaitop up na tutakuwa tunakupa kwa awamu mpaka pale utakapoimaliza. Kwa sababu kimsingi mwajiriwa mfanyakazi ana haki ya kulipwa mshahara wake. Kwa hiyo hii makubaliano ya kwanza mnaweza mkayafanya na mkikubaliana mtaandikishana mtafanya mabadiliko kidogo ya mkataba mama wa ajira. Kwa sababu kwa kipindi hiki cha mpito mfanyakazi atapewa likizo lakini atakuwa analipwa laki mbili badala laki tano ili mradi ni kiwango ambacho hakiko chini ya kiwango cha chini cha mshahara wake. Lakini ikionekana kwamba wafanyakazi wamegoma kulipwa kiwango hicho cha chini au pungufu ya mshahara wao. Option ambayo atabaki nayo mwajiri ni kufata taratibu zote za kisheria ambazo ni halali za kupunguza wafanyakazi. Kwa sababu huwezi kuangania kuwa na wafanyakazi mia mbili wakati uwezo wako wa kuwalipa haupo biashara imekwama uwezo wako ni wafanyakazi ishirini fuata taratibu za kisheria kwa mujibu wa sheria ya ajira na mahusiano kazini the employment and labor relations act ya mwaka 2004 fuata taratibu 
zinazotakiwa za kupunguza wafanyakazi. Kwa sababu sheria inaruhusu kupunguza wafanyakazi, lakini lazima kuwe kuna sababu za msingi pili kuwe kuna taratibu za msingi ambazo zimezingatiwa na zimefuatwa. Sasa usingangania kuwa na wafanyakazi mbili wakati uwezo wako wa kulipa sasa hivi ni wafanyakazi hamsini Na umekaa nao kwenye meza ya mazungumzo wamekataa kulipwa nusu mshahara au pungufu ya mshahara mliokubaliana. Na wewe unaona kwamba nikiendelea kuwalipa mshahara wote kama tulivyokubaliana, nitaua kampuni nitakutakula mpaka mtaji na hata corona ikisha kampuni itakufa. Kwenye mazingira kama hayo mimi ni shauri kwa mujibu wa sheria fuateni taratibu za kisheria waoneni wanasheria wawashauri na wataalamu wa masuala ya ajira fuata taratibu zote zilizo kwa mujibu wa sheria punguza idadi ya wafanyakazi walipe wanachostahili mwachane kwa amani ili sasa kila mmoja aendelee na utaratibu mwingine na wewe ulinde kampuni yako lakini ni sema kujichukulia sheria mkononi kuwapa likizo bila malipo si sahihi au kuambia waendelee kuja kazini afu walipi mshahara pia sio sahihi au wanakuja kazini alafu na walipa nusu mshahara bila kukaa nao kwenye makubaliano kubaliana si sahihi. Mwajiri wa namna hiyo anakuwa anakosea na waajiriwa wana uwezo wa kuchukua hatua za kisheria za kwenda kufungua shauli kwenye tume ya usuluhisho wa migogoro ya kazi ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa kulinda masuala yao. Lakini pia nipende kutoa wito kwa wafanyakazi. Kama unatambua ya kwamba kampuni yenu kwa kweli kwa hali halisi imekwama kutokana na mgogoro huu wa uchumi duniani na mlipuko ugonjwa huu wa COVID-19 tuwe waungwana pale ambapo wajiri wetu ana Twitter ili tuweze kufanya makubaliano yenye lengo la kulinda kwa sehemu maslahi ya mfanyakazi lakini pia na kulinda maslahi ya kampuni kwa sababu tukingangania kulipwa mishahara yote wakati kampuni haizalishi maana yake mwisho wa kampuni itakufa kampuni ikifa na wewe mwenyewe unakosa ajira inakuwa ni hasara kwetu wote ni mara kumi tutumie busara kwa kipindi hiki tukae kwenye meza ya mazungumzo tulinde maslahi yetu kwa sehemu maisha yaweze kuendelea lakini pia tulinde na maslahi ya kampuni huo ndio ushauri kwa pande zote mbili kwa kweli ni sema kwa mujibu wa sheria na nitoe wito kwa wafanyakazi wote mwajiri hana haki ya kisheria ya kukuzia wewe usiende kazini kwa sababu ya corona alafu hakulipi mshahara wako ikiwa kuna corona amekwambia usiende kazini wajibu wake ni moja hakikisha anakulipa mshahara wako kwa mujibu wa makubaliano sio akwambie usiende kazini alafu na mshahara asikulipe likitokea jambo la namna hiyo au kwa mtu yoyote yule ambaye amekutana na jambo la namna hiyo ameenda kazini mwajiri amemwambia usije kazini alafu amlipi mshahara achukue hatua za kwenda kwenye tume ya usuluhisho wa migogoro ya kazi haraka sana apeleke malalamiko yake na atapewa maelekezo ya fomu za kujaza na yule mwajiri mwajiri ataitwa na atatakiwa kukulipa mshahara wako kwa sababu ndivyo sheria inavyohitaji hakuna excuse yoyote ya mwajiri kutokumlipa mwajiriwa mshahara wake kama kuna ugumu wa biashara muite mwajiri mwajiriwa mkubaliane muweke makubaliano ambayo ni ya kiungwana lakini kutumia ubabe kwenye ajira sheria ilusu sababu nimeona waajiri wengi wanatumia ubabe na wanatumia fursa e, na, na, na udhaifu wa waajiriwa wengi kutokujua sheria na haki zao huweza kuwanyanyasa anakwenda fanya kazi anaambiwa rudi nyumbani alafu mwezi mmoja mwezi wa pili mwezi wa tatu alipo